सब्सक्राइब कीजिए रमीशाज और फ्लेम स्टूडियो को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द वन लिप्स पा इन शेड नेचुरल पिंक ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करने में मदद देता है लिप्स को हाइड्रेट करता है मेकअप स्टार्ट करने से पहले ज़रूर अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करें इससे लिपस्टिक बहुत अच्छे से अप्लाई होती है देन आई एम यूजिंग द वन एल्यूमिनेटर क्रीम एल्यूमिनेटर और ये आपके फेस को बहुत ज़्यादा ड्यूई फिनिश देता है नेचुरल ग्लोइंग आपके फेस पर लुक आता है अगर आपको मेरी तरह मैट फिनिश फाउंडेशन नहीं पसंद आपको थोड़ा सा ड्यूई और थोड़ा सा ग्लोई फिनिश पसंद है हाइलाइटेड पसंद है तो आप ये यूज़ करें बिफोर योर फाउंडेशन इसको मैं स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर रही हूँ और फेस के हाई पॉइंट पर जिसमें नोज फॉरहेड चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा ग्लो मेरे फेस पर नज़र आ रहा है आफ्टर दैट आई एम यूजिंग द वन कंसीलर किट और इसका जो शेड है ये मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा ये ऑरेंजिश है और ये स्किन ये बेसिकली कंसीलर नहीं है ये करेक्टर है ये आपके डार्क सर्कल्स को छुपा देता है हाइट कर देता है और बहुत ही इसकी खूबसूरत सी फिनिश है और बहुत ही अच्छी इसकी कवरेज है आपके फेस पर जहाँ जहाँ पर आपको इम्परफेक्शन है आप इसे अप्लाई करें ये फिंगर की मदद से बहुत आराम से अप्लाई हो जाता है स्किन में ब्लेंड हो जाता है देन आई एम यूजिंग ऑन कलर फाउंडेशन यहाँ पे मैं दो शेड्स अप्लाई कर रही हूँ पहला शेड है पोर्सलिन दूसरा शेड है नेचुरल बेज क्योंकि एक शेड लाइटर है मेरी स्किन से और एक शेड डार्कर है मेरी स्किन से सो इसलिए मैं इन दोनों शेड्स को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करूँगी फॉर परफेक्ट कवरेज लुक ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है और इसका जो टेक्सचर है ये वाटर बेस्ड है ऑयल बेस्ड नहीं है डॉटिंग मोशन में आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना होता है इससे फाउंडेशन बहुत जल्दी से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है और स्किन पे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपने फेस पर डैबिंग मोशन में इस तरीके से फाउंडेशन को लगाना है साथ साथ अपने एयर कानों पर भी अप्लाई करें आइज के सराउंडिंग आपका माउथ एरिया अच्छे से कवर करें साथ में नेक पर भी ज़रूर अप्लाई करें फाउंडेशन ताकि आपका फेस इवन टोन नज़र आए फाउंडेशन को स्किन में अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपने इसे पाउडर से ज़रूर सेट करना होता है यहाँ पर मैं एक स्टेप भूल गई थी और वो था आईब्रो तो आईब्रोज पहले सेट करती हूँ बट यहाँ पर मैं बाद में सेट कर रही हूँ नो प्रॉब्लम हमारी अपनी चॉइस होती है आप चाहे बाद में सेट कर लें तो यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ विद द वन आईब्रो किट और इस तरीके से अपनी आईब्रोज को मैं सेट कर रही हूँ देन आई एम यूजिंग ऑन कलर कंसीलर इन शेड फेयर इससे अपने हाई uh, पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ अंडर आई अपने आई को अपनी नोज के ब्रिज ऑफ द नोज एंड सेंटर ऑफ फॉरहेड अगर आपका फॉरहेड बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो आप कंसीलर को कम अप्लाई करें देन फॉर मोर ग्लोइंग इफेक्ट एंड मोर हाईलाइटेड एरिया मैं यहाँ पर जियोडानी कोल का मिनरल फाउंडेशन यूज कर रही हूँ और इसे स्किन में अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ इससे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो भी आता है और आपके हाई पॉइंट्स Um, बहुत अच्छे से उभर कर नजर आते हैं देन आई एम यूजिंग अगेन द वन कंसीलर किट इसमें से ब्रॉन्स शेड को लेकर मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और कॉन्टोर के लिए मैं कोई ब्रश इस्तेमाल नहीं कर रही यहाँ पर मैं अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर रही हूँ और फिंगर की मदद से मैं अपने फेस को इन्हांस कर रही हूँ और अपने फेस को कट कर रही हूँ जिससे बहुत ही प्रोमिनेंट मेरा फेस दिखेगा और कंसीलर किट में मुझे ये किट बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें करेक्टर भी है इसमें ब्रॉन्ज़र भी मौजूद है यानी कि कॉन्टोर भी मौजूद है और साथ में इसमें पाउडर भी मौजूद है ताकि आप अपने फाउंडेशन को या अपने कंसीलर को सेट कर सकें कुछ इस तरीके से आपने अप्लाई करना है देन अगर आपका फॉरहेड ज़्यादा चौड़ा है तो आप अपने फॉरहेड को भी अच्छे तरीके से कवर करें मेरा फॉरहेड इतना चौड़ा नहीं है बट स्टिल मैंने आपको यहाँ पर शो किया है देन यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर 
ताकि इसको अच्छे तरीके से आप स्किन में ब्लेंड कर सकें ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक आपको मिलता है तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है इस कंसीलर को और कंसीलर के बाद आपने ब्राउन्ज़र को और फिर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर आप लूज़ पाउडर या फेस पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ क्योंकि कंसीलर को पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है हेयर आई एम यूजिंग द वन सॉरी यहाँ पर जोडानी गोल्ड है और जोडानी गोल्ड के ब्रॉन्जिंग पॉइल से मैं शेड लिया है मैट ब्रॉन्ज शेड जो कॉन्टोर है कॉन्टोर के ऊपर उसको भी सेट करने के लिए पाउडर ज़रूरी है और पाउडर में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हमारा ब्रॉन्ज शेड टू कॉन्टोर माय फेस और जेडानी गोल्ड के पॉइल्स फॉर एज अ ब्लश और वो पार्ट मुझसे रिकॉर्डिंग में मिस हो गया था तो यहाँ पर अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आई मेकअप अपनी आईज़ को डिफ़ाइन करें किसी भी मैट शेड से और फिर अपनी आई लिट पर अप्लाई करें कोई भी शिमरी शेड ताकि आपकी आईज़ प्रोमिनेंट दिखें और कुछ इस तरीके से इसे ब्लेंड कर दें जिससे आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं देन आई एम यूजिंग अ लाइटर शेड टू लोअर लैश लाइन इससे आपकी आईज़ बिगर दिखती हैं खूबसूरत नज़र आती हैं देन आई एम यूजिंग द वन कोल्ड पेंसिल इन शेड न्यूट और न्यूट पेंसिल को मैं अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ और आप मैजिक देखेंगे वाटर लाइन पर अप्लाई करने के बाद मेरी आईज का आईज जो है वो डिफरेंस कितना ज़्यादा आ जाता है एक आई मेरी बड़ी दिख रही है और दूसरी आई मेरी छोटी है तो जिन लोगों की मेरी तरह छोटी आईज हैं वो ज़रूर न्यूट पेंसिल इस्तेमाल करें अपनी वाटर लाइन पर इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी आउटर वी को मज़ीद डिफाइन uh, करने के लिए यहाँ पर डार्कर शेड अप्लाई कर रही हूँ और इसे सिर्फ सेंटर ऑफ लेट तक अप्लाई कर रही हूँ और इसको आगे नहीं लेके जा रही हूँ देन शेड को मज़ीद इन्हेंस uh, करने के लिए शिमरी शेड अगेन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है ताकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लुक आए इसी ब्राउन कलर uh, के शेड से जो हमारी आईब्रो किट में है इससे मैं अपनी लोअर लैश लाइन को लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ हाफ लोअर लैश लाइन पे आपने अप्लाई करना होता है इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपका इफेक्ट आता है आई में और ये स्मोकी आई लुक आपका क्रिएट हो जाता है इसे मज़ीद स्मोकी आप बना सकते हैं ये जस्ट मैंने आउटर वी पर अप्लाई किया क्योंकि मुझे इसी तरह का लुक नॉर्मली पसंद है हाई इम्पैक्ट पेंसिल मेरी वन ऑफ माई फेवरेट पेंसिल एज अ काजर एज अ लाइनर इसे मैं अपनी अपर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ फॉर आई लाइनर आई एम यूजिंग ऑन कलर लिक्विड आई लाइनर इसकी ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा थिन है ईजी टू अप्लाई है और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है आई लाइनर अप्लाई करते हुए आई एम श्योर कि आप सबको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट वीडियो में मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था कि मैं किस तरह से आपको शो कर सकूँ तो इस तरह से मैंने पहले थिन सी एक लाइन लगाई है और फिर उसको बिल्डअप करते हुए मैंने यहाँ पर सिंपल आई लाइनर अप्लाई किया है सिंपल आई लाइनर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर अपना जो विंग है उसको बनाने लगी हूँ और विंग बनाने के लिए मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रही हूँ क्योंकि आई लाइनर को आप अगर थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप करते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपका अप्लाई होता है इसके बाद आउटर वी पर जहाँ पर हमने अपना आई शेड ख़त्म किया है वहीं से आपने अपना विंग बनाना है स्टार्टिंग पॉइंट पर मुझे विंग बनाना भी अच्छा लगता है इससे मेरी आईज़ मज़ीद इन्हांस हो जाती हैं बड़ी बड़ी दिखती हैं सो so, इसलिए ये मेरा फेवरेट पार्ट है आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप इसे सिंपल लाइनर भी लगा सकते हैं मज़ीद कलर को इंटेंसीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर जो द वन हाई इम्पैक पेंसिल है इसे लाइनर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इसका कलर ज़्यादा जट ब्लैक है और मुझे जट ब्लैक आई लुक बहुत ज़्यादा पसंद है और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि सिंपल जो मैंने अप्लाई किया था लिक्विड आई और उसके बाद जब मैंने हाई इम्पैक्ट पेंसिल लगाई तो लुक कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया है इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ ऑन कलर का बेग लैश मस्कारा वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा क्योंकि इसके एप्लीकेशन से लैशेस उभर के नज़र आती हैं जैसे कि आपको मेरी आई के डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जहां मैंने लाइनर अप्लाई नहीं किया हुआ वहां मेरी लैशेस नज़र ही नहीं आ रही हैं बट जहां मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लैशेस वाकई में मौजूद हैं इसके बाद मैं यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई करने जा रही हूँ और फॉल्सीज मुझे अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगा बट 
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो वेमेन भी परफेक्ट हो सकती हैं फॉर ब्लश मुझे लगा कि थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर मैंने लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ किया है थोड़ा सा ज़्यादा पिंकी लुक करने के लिए क्योंकि मुझे लगा कि ब्लश थोड़ा सा कम है फॉर लिपस्टिक मेरे पास दो लिप्स ऑप्शन हैं एक है सेमा मैट लिपस्टिक और है ग्लॉसी लिपस्टिक तो दवन की कलर स्टाइल लिपस्टिक है इसे मैं सिर्फ अपनी आउटलाइन के लिए यूज़ कर रही हूँ और मिरर सामने रखना ज़रूरी है फॉर परफेक्ट लुक सो यहाँ पर मैंने इससे अपना अपने लिप्स को डिफाइन किया है विद दिस रेड कलर और उसके बाद मैं जियोडानी गोल्ड की आइकॉनिक लिपस्टिक यूज़ करने जा रही हूँ इन शेड रेड ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है लिप्स को बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है ग्लाइड हो जाती है टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है इसका और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके लिप्स पर ये स्प्रेड होती है साथ में इसमें एस शामिल है जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है और चूँकि ये आपके लिप्स की लाइन्स को ठीक करती है तो ये एज एंटी एजिंग भी प्रोडक्ट है मेकअप लुक आप देख सकते हैं आई जस्ट लव इट क्योंकि मुझे इस तरह का मेकअप लुक पसंद है और अगर आपको भी मेरी तरह इस तरह का मेकअप लुक पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा परफ्यूम मेरा डिवाइन का करंटली फेवरेट परफ्यूम है इसे मैं अपनी रिस्ट पर अप्लाई करके दूसरे हाथ पर इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन भी बता देती हूँ कि आपने बॉडी पर परफ्यूम को अप्लाई करना होता है और फिर हल्का सा एक ऊपर की तरफ आप ले लें साथ में यहाँ पर मैं कर्ल कर रही हूँ अपने बालों को इस ब्रश की मदद से आगे ही बाल मैंने जस्ट कर्ल किए हैं पूरी वीडियो जानने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ कम्प्लीट तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यहाँ पर मैंने नेचुरल तरीके से अपने बालों को कर्ल किया है विदाउट एनी कर्लर और ये खूबसूरत सा हेयर स्टाइल मेरा आपके सामने है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट